guys! Welcome back to my channel. Today's video is another scent talk and I will be sharing with you my experience with this Sugar Dolls perfume that I saw on Shopee. Yes, I know this is something new because I usually review Bath & Body Works and Victoria's Secret. We are trying to expand the options so I tried to browse on my Shopee and then I saw this very affordable Sugar Dolls perfume. It only retails for 175 pesos. So today I will be sharing with you my experience using this them their scent notes and also i will be sharing with you if i like them and if i am going to purchase more scents so if this is something that you are interested in just keep on watching okay so again as i said on my intro i will be sharing with you my experience with this sugar dolls perfume that i got on shopee the packaging looks like this yes i got two scents mm -hmm. Initially, I only got this Sugar Dolls Date Night because as I read on their page and on their Shopee, parang, what do you call it? Shopee reviews, this is the best selling shade. Shade? This is a lipstick. <laughs> this is the best selling scent. So I opt for Date Night. Meron silang 6. Meron silang 6 scents in total. But sabi ko nga, this is the best seller, the Date Night. But upon receiving this, I encountered a problem. The spray or yung what you call this, yung nozzle niya is not working. And nag-message ako dun sa Shopee seller. Sinabi ko na hindi siya nag-work. Ay, paano ko siya magagamit, di ba? And nag-reply naman siya, luckily responsive naman yung nakuha ko or nabilhan ko na seller. And then, ang first niya is to return yung item, i-return ko siya and then i-refund niya ako yung amount na ipinangbili ko. Pero medyo hassle siya kasi magbubuk ako and then ipapapick up ko. I don't know kung may bayad yun or what. Hindi ko pa kasi na-experience mag-return. And then ayun yung initial namin na napag-usapan. Pero sabi ko nga medyo hassle siya sa akin. And then nag-offer siya na papalitan na lang niya yung nozzle or yung sprayer. Ayun kami ng deal na mag-check out na lang ako ng another item para dun niya maisabay. And then then, ayun, nung una, ang sabi nga niya is, i-check out ko ng 1 peso. Piso na lang yung isang cent. Tapos, parang nang hinaya, parang feeling ko naman, napaka-unfair nun sa part niya. Parang walang justice ko. Makukuha ko yung isa pang pabango ng piso lang para lang maisabay niya yung pang spray. So, sabi ko, yung price naman na medyo makatarungan sa part niya. So, ayun, nag-come up kami sa specific amount. And then, ayun, nagkaroon pa ako ng isa. Nakuha ko lang to ng discounted price para nga lang maisabay niya yung sprayer. So, naging okay naman. Okay naman. Wala namang problem dito. And then, siguro tinry niya mabuti or chinect niya mabuti. And then, nakuha ko yung sprayer nung neto. So, nag-work na siya ngayon. So, all in all, okay naman yung experience ko dun sa seller na yun. Nung first na encounter ko lang sa kanya. Yun nga, nagkaroon ng problem, pero responsive naman siya. So, konting ano lang din, tip and reminder din sa mga kapwa ko, buyers, na bumibili sa Shopee or kahit sa ang seller, pag may mga problem na ganun, feel free to message the seller para magawa nyo ng paraan. Hindi yung i-rate agad natin sila ng like super baba. Hmm, para malaman nila kung ano yung problem and then, matry nyo gawa ng solution. So, ayun lang. So, balik tayo. Again, nagkaroon nga ako ng dalawang scent na to. So, I decided na, well, not gawan ko na lang siya ng review kasi gumagawa naman ako ng mga scent talks. So, nagbasa-basa ako ng konti. These are the Sugar Dolls fragrances. Specifically, perfume. Kasi meron silang body mist. Hindi ko na yung kinuha kasi marami na akong body mist. So, sa perfume line nila, meron silang 6 na scents. This one is the Lilac Dream. And then, this one is the Date Night. Beach Vibes, Powder Puff, Fruity Tropics, and Honey Rush. So, feeling ko, ito yung mga mabebetan ko. Kaya, ito yung kinuha ko. So, punta tayo dito kasi ito naman talaga yung first na priority ko. Kaya, ako bumili ng Sugar Dolls Perfume. So, packaging looks like this. It comes in this parang, I don't know, cardboard. Ayan, karton siya. Ganyan, ayan o. And then, ito yung itsura niya. Tapos, yan. Natatanggal yung mismong 
fragrance bottle. So, sa cardboard na packaging, makikita nyo dyan yung name ng brand, which is Sugar Dolls. I don't know if you're already familiar with Sugar Dolls. Parang famous or sikat sila sa mga lip tint or lipsticks. And then, makikita mo dito yung name ng scent. And then, sa part na to, nandito yung ingredients. Ayan. Ingredients are jojoba oil, vegetable glycerin, rose water, dipropylene glycol, perfume essential oil, alcohol, and fixatives. Hindi pa alam kung ano yung mga ibang ingredients niya. So, ayun. Ganyan yung itsura niya. Super gaan lang niya since karton nga lang siya. And then, let us go to the packaging itself. Ayan. Meron siyang ano, tape marks. Kung medyo OC kayo, ayan. Meron kasi siyang tape marks kasi tinitape nila for parang security purposes daw para secured and safe. Pero nung bumili ako ng pangalawa, nag-request ako na pwede bang balutan muna ng paper para wag mag-iwan ng tape mark kasi medyo OC ako at ayoko nakikita ng ganyan siya. It comes in this clear bottle. Ayan. Tapos silver metal yung takot niya. I don't know if this is metal or chrome. And then, ayan, meron lang dito ang sugar dolls. The scent name. And then, Woody Perfume 30ml. So, each perfume contains 30 ml. So, the first one is date night. Nabasa ko dun sa mga reviews that this one is parang musky and vanilla. So, as you know me, I am super into vanilla scents. Kahit ano, na vanilla. Nagugustuhan ko. So, eto yung pinili ko. From the name itself, date night, eto yung kanyang vibe. A sophisticated and passionate scent. It has mass and vanilla that makes it intense but feminine. Perfect for evening use. So, ang notes na makukuha natin sa kanya is mask and vanilla. And kung mararamember nyo yung vanilla lace from Victoria's Secret, ayun yung notes niya. Super love that scent. Yun nga lang is discontinued na siya. Kaya tinitipid-tipid ko yung decan 10ml na meron ako. So, going back to this, meron nga daw siyang, ma nga daw siyang mask and vanilla. So, sabi dito, sophisticated and passionate scent. And it is perfect for evening use from the name itself, date night. So, this one, sinasuggest nila to for days that you are going out with your friends, going out with the girls, going out for dates. Upon smelling this, ang una kong nakuha sa kanya is yung pagiging masky niya. It resembles parang yung mga lumang perfume na meron tayo. I don't know kung nakaamoy na kayo ng ganun. Pero meron mga maliliit na bottle from our parent. I don't know kung dahil ba siya sa tagal na or what naamoy, siya, naamoy natin siya sa mga cabinet ng mga titos tito natin, ganong scent yung nakukuha ko sa kanya at first kasi nga medyo masky siya so I judge it na parang hindi ko siya ganun magugustuhan pero syempre kagaya ng ibang scent sabi ko nga give it a try give it a chance na mag settle down muna para pag inamoy niyo ulit, i-judge niyo ulit siya kung hindi niyo siya magugustuhan. Apan parang drying down, doon na lumalabas yung meron siyang konting konting the hint of sweetness and then nagiging powder yung scent na to so okay siya kasi nawawala na yung tapang or yung sharpness nung kaniyang pagiging masky so doon na lumalabas yung medyo sweet vanilla na meron yung scent na to and date night, yes, masasabi ko na pwede siyang gamitin sa date nights. Yun nga, sabi ko kanina if you're going out. Projection niya is, yes, malakas. Like, I will give it parang 9 over 10. And then, yung, and then yung longevity niya, I don't know kasi hindi naman ako sanay or hindi ako totally gumagamit ng perfumes kasi wala naman akong perfumes na mamahalin. Pero yung scent na to is like nagtatagal siya around 5 to 6 hours, ganun. Kasi ginamit ko siya sa wrist ko and then sa balikat ko. Ayan, hindi ko siya nilalagay usually. And kahit ilang oras na yung lumipas, naamoy ko pa rin siya. Pero hindi na syempre as strong nung ka-spray ko lang sa kanya. So, yes, pwede kong ma-recommend yung scent na yan. Pero, ayun nga lang, kung medyo ayaw nyo dun sa matapang, kung nahihilo kayo sa mga matatapang na vibe, I suggest na itry nyo muna yung iba. Or meron din naman sila dun na decant. I will link their shop sa baba. Kasi okay naman silang kausap. So yes, link ko sila sa baba. Meron din sila dun decant. I don't know if 5 or 10 ml yung meron silang available. Pero kung gusto nyo itry yung date night, and sabi ko nga mahiluhin kayo sa scent, medyo sensitive yung pangamoy nyo, you need to try it in decant para malaman nyo if mag-work sa inyo. 
Pero sa akin, okay lang naman siya kahit sa una ayaw ko sa kanya. Hintayin ko na lang siyang mag-settle down ng konti. So, yun. Masasuggest ko din naman yung date night sa mga formal, yun, ay, na totally formal, sa mga days na, ayun, medyo naka-sexy kayo, ganyan, naka-dress kayo. Ayun, masasuggest ko naman yung date night. Nagustuhan ko naman siya, like yung scent overall, yung scent with the longevity and the projection itself. I will give it parang 8 over 10. So, hindi naman siya totally masasayang na, no, hindi ko gagamitin. Hindi naman. Gagamitin ko pa rin siya. At saka, feeling ko, maganda siyang pang base. Like, gagamitin ko siya and then I will use another vanilla mist na meron ako para lang ma, ano, ma parang malighten yung mood. Kasi medyo, ano siya eh, medyo matapang nga siya and then parang maski and super vanilla yung scent na to. So yes, this one, this date night is a yes for me. Mga 8 over 10. Feeling ko sulit naman yung 175 pesos. And actually, nakasale sila dun sa shop na nabilhan ko. Mm, 135. Parang ganun yung pagkakuha ko sa kanya. So yeah, this date night is an 8 over 10. Proceed na tayo dito sa pangalawa. Ligalok na sa kanyang packaging. This one is red and purple. Ayan. This one is purple, pink, and blue. So maganda yung packaging niya. Nagustuhan ko siya. Hingit siya. Maganda siyang panglagay dun sa ano, mga kaimehan ko dyan sa likod. Same thing, mayroong sugar dolls and then lilac dream yung name niya. And then, dito is ingredients. Same ingredients, cardboard din, ganyan. And then, ito. Mas gusto ko to. Mas gusto ko to actually kasi wala siyang tape marks. So, malinis siya. Hindi lang ako isang OC na tao. Ayan. So, this one, ganun din lamang yung itsura ng packaging niya. Lilac dream yung makasulat. Basahin ko lang. A dreamy fragrance with a hint of cotton blossom, milk essence, its soft, calming scent is perfect for everyday use. So, maganda yung pagkakuha ko sa kanilas because I got one date, night, or evening use and one everyday or parang daily use. So, ayan. So, etong lilac day, meron nga daw siyang cotton blossom and milk essence. So, I expected that this one will smell super floral and parang linen something. Kasi ganun pag may, ay sorry, ganun pag may mga cotton blossom. But I'm surprised nung nakuha ko siya. Ayan, maayos namang nag-work siya. Hindi ko na inamo yung date night kasi naamoy ko pa siya doon sa packaging. Ayan. This one smells like I don't know kung meron siyang kaamoy or ka-vibe man lang na bath and body work. But this one smells clean and floral. Meron kasi mga clean, like clean and type, like crispy clean, crispy cream, like crisp clean, yung parang may mga citrusy. This one, clean siya pero wala siyang citrusy or wala siyang parang breezy or salty something. Yung kasama nung clean scent na yun is yung floral. Actually, I like this one better. Diba ito yung mas una kong kinuha? Ito yung preferred ko talaga. But I was surprised kasi mas nagustuhan ko to. Siguro dahil medyo matatanga siya and so. So yan, yeah, nagustuhan ko to. Unang spray ko pa lang sa kanya. Like, this is love at first sniff. Ayan. Kasi nagustuhan ko siya. Ang linis nung amoy niya. It smells like cream. Someone, it smells like someone cream and proper. Yung maayos siya and then mabuting kalooban. Charot. So, hindi, hindi para sa akin. <laughs> Joke lang. So, ayan. I like this lilac, lilac dream. Sabi ko nga, medyo floral siya. Clean. And up and dry down. I don't know. Pero may nakukuha pa sa kanyang creaminess. Yung creaminess na yon hindi siya dupe, hindi siya same scent, pero ka-vibe siya ng Velvet Petals from Victoria's Secret. Gusto ko kasi yung dry down nun kasi parang it smells parang creamy at the same time floral. So, ganun na kukuha ko dito. Ang linis niya sa pang-amoy, like kapag ito yung gamit mo, sabi ko nga, it smells like someone who is prim and proper, yung palaging naka well iron din damit ganun yung amoy niya and then amoy siyang mahinhin pero amoy na amoy alam niyo yung hindi siya di ba merong amoy na mahinhin pero tone down lang so this one hindi siya tone down eh like amoy na amoy mo talaga siya kahit 
at paggamit ko to, dito lang ako nag spray at saka dito, alam mo yung parang pag nadidikit siya sa buko ko, tapos kapag nahanginan yung hair ko, naamoy siya, I don't know kung anong magic yung meron to, kasi amoy siya mahinin, pero ang tapang niya, I don't know kung nagigets nyo ba ako. I mean, malakas yung projection ng scent na to, pero hindi siya ganun katapang, like in your face na na scent, hindi siya ganun. Kaya, ewan ko, na mas nagustuhan ko pa siya kasi dito sa date night na meron siyang kiniklaim na meron nga siyang vanilla. So, ayan. Sobrang gusto ko to. Tapos, meron din tong notes na milk essence. Maybe ayun yung nagbibigay sa kanyang creaminess by the dry down. So, galing. Mag sobrang magkaiba sila. Eto, kapag nag-dry down siya, it smells powdery and vanilla na mask. Ito naman, kapag nagda-dry down siya, it gets creamier. So, by the dry down. Alam, actually, meron nga din siyang ano eh, parang vibe na shampoo effect. Or, I don't know lang. Kasi siguro naamay ko siya sa hair ko. Pero yeah, sobrang nagustuhan ko to. Yung longevity and then yung projection nito, I will give it 8 over 10. Parang ito din. Pero generally, sa as a hood. Yung scent niya, I will give this 9.5 over 10, di ba? Sobrang taas. Munti ko nang i-perfect. Pero, sobrang nagustuhan ko to. I don't know kung ito yung best na meron sa collection. Actually, ina-eye ko din yung powder puff. Pero, ayun ko nang ibabaw to. And yeah, mas nagustuhan ko siya. So, ayun lang. Okay naman sila so far. Sulit sila for their price na suggested retail price nga again is 175. I feel like sulit naman sila. Eto, ilang araw ko na siyang nagamit. Like, siguro 2 days ko na siyang nagamit ng as a whole fragrance. And then, ganun din to. Ayan. Pero, ganun pa lang yung bawas. Hindi ko alam kung matipid ba siya or what i-spray. Hindi ko alam kung ilang araw sila maglalas pag araw-arawin mo. Hindi ko may gagarantee sa inyo yun kasi medyo marami akong scents na pinagpapalit-palitan. Pero definitely, they are sulit for their price. Especially this lilac dream. Ito, more on daily use siya. Kapag nasa bahay ka lang, relax ka lang. Pwede rin lalabas ka, grocery, smalling, labas ka with friends. Ayan. Ito naman, sabi ko nga kanina, more on parang pang evening siya. So, kung meron kang mga lakad, meron kang mga ganap, ito yung pwede mong gamitin. But actually, magagamit mo rin to. Depends kung ano yung mood nyo. Ako, ganun ako eh. Depends kung ano yung suot ko, kung ano yung mood ko, kung ano yung gusto kong gamitin. So, so, all in all, yung Sugar Doll perfume is a yes for me. I-try nyo siya and then hindi kayo magsisisi. Ayon lang sa experience ko, I don't know. Sa inyo, hindi naman ganun kataasan yung yung expectation ko, do kinlame nila na sila ay perfume, hindi naman ako nag-expect ng ganun kataas. Kasi nga, affordable lang naman sila. Pero bilang local brand, and then, bilang sila ay affordable, sobrang sulit ng pagkabili ko sa kanila. So, yeah, try nyo din to, and let me know sa baba yung experience nyo, kung nagustuhan nyo ba yung ibang scents. Like, for me, inaano ko sila, nirarang ko sila. Ang susunod kong target, pero hindi pa ako bibili kasi wala akong budget, is Powder Puff. Next is Honey Rush. Mabango din daw yung Honey Rush. Okay, try nyo din and let me know sa baba kung ano pa yung ibang scents na may recommend nyo para sa akin, sa tingin nyo ay magugustuhan ko. Pero yung dalawang nakuha ko, Date Night and Lilac Dream, definitely is a yes for me. So, ayun lang yung review ko for the Sugar Dolls Perfume. If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and don't forget to share this to your friends na mahilig din sa scents. Thank you so much for watching. Keep safe and bye!